ഹായ് ഹോൾ ഇന്നത്തെ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ സർക്യൂട്ടാണ് ഓപ്പാമിൻ്റെ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സ് സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ നമുക്കൊരു ബേസിക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് എൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് വാല്യൂവിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പാമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇൻവോട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസിക് ഇൻവോട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയറിൽ ഇവിടെ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററും ദെൻ ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്കിൽ ഒരു ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററുമാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നെഗറ്റീവിലാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ ആർ എഫിന് പകരം ഇവിടെ സി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റർ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് സർക്യൂട്ട് വിൽ ബിക്കം ആൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട് സോ ഇൻറ്റഗ്രേറ്ററും ഡിഫറൻഷിയേറ്ററും നമുക്കറിയാം ആർ സി സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ സി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കപ്പാസിറ്ററും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദിസ് ഇസ് ഒപ്റ്റീൻ ഫ്രം എ ബേസിക് ഇൻവോട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയർ ഇഫ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ കപ്പാസിറ്റർ സോ ഈ ഒരു ഇൻവോട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ മാത്രം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട് കിട്ടും ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ദെൻ നമുക്കിതിൻ്റെ അനാലിസിസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ നോഡിന് വി ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ വോൾട്ടേജ് വി വൺ ആണ് സോ ദിസ് നോൺ വോൾട്ടേജ് ഇസ് വി ടു സോ ആ വി ടു എന്ന് പറയുന്ന നോഡിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് കറണ്ടിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോ ഇവിടെ കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഐ വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നു ഐ വൺ ആണ് ഈ നോഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എഫും ഐ ബി ആണ് സോ ഐ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എഫ് പ്ലസ് ഐ ബി നമുക്ക് പറയാം സോ ഐ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ ബി സോ ഓപ്പാമിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഹൈ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഐ ബി ഈസ് വെരി സ്മോൾ സോ ഐ ബി നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം ഐഡിൽ കേസിൽ സോ ഐ ബി ഈസ് സീറോ സിൻസ് ഓപ്പാം ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് വെരി ഹൈ സോ ഐ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എഫ് എന്ന് എഴുതാം ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഐ വൺ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കറണ്ടാണ് സോ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ആർ വൺ വോൾട്ടേജ് ഐ വൺ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ വി ഇൻ മൈനസ് വി ടു ബൈ ആർ വൺ ആണ് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ഇൻ മൈനസ് വി ടു ബൈ ആർ വൺ ദെൻ ഐ എഫ് ഐ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കപ്പാസിറ്റർ സി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് വട്ട് ഈസ് ക്യൂ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വി ആണ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വി സോ ഈ ഒരു സി അവിടെ കൊടുത്തു ദെൻ വിക്ക് പറ പകരം ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു വി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് വി ടു മൈനസ് വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് സോ സി ഇൻ ടു വി ടു മൈനസ് വി ഔട്ട് അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഈ ഒരു വാല്യൂ സോ സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം സി ഇൻ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓ വി ടു മൈനസ് വി ഔട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ സി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് സോ സി എഫ് ഇൻ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് വി ടു മൈനസ് വി ഔട്ട് സോ ഇനി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സീറോ ആണ് കാരണം ആ ഒരു നോഡ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് മോഡാണ് സോ ഈ നോഡ് വോൾട്ടേജ് സീറോ വോൾട്ട് ആണ് സോ ഐഡിയൽ കേസിൽ നമുക്ക് വെർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ഇത് ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ വി
that is output is an integral of input voltage ivide minus 1 by r of r1 cf inverting amplifier on a minus varunathu r1 cf ennu parayunnathu time constant aanu so we can say the output voltage is integral of input voltage and is inversely proportional to the time constant r1 cf so idana namaku ee analysis ninnu namaku kittunathu then namaku ini practical case like varam appol ivide when v in is equal to zero v in zero anengil the integrator works as an open loop amplifier so v in zero anengil the integrator will act as an open loop amplifier for our feedback gaanilla karanam this is because the capacitor acts as a open circuit xcf will be infinity to the input offset voltage so v in uh, zero on the case le uh, the integrator circuit will act as an open loop amplifier and the reason is that capacitor acts as a open circuit so um, reactance infinity are capacitor open circuit means the reactance value will be infinity to the input offset voltage so the input offset voltage and the part of the input current charging the capacitor cf produces at the produces error at the output voltage so ee oru reason kaaranam namukku parayam input offset voltage adu pole thane input current cf nu parayna capacitor oda charging current aayittu flow cheyna input current idakke nammude output il oru error undaakkanulla oru possibility undu so നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിലോട്ട് പോകുന്നത് സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫേവേഴ്സ് മേ ഒക്കെ ഇൻ ദ ബേസിക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട് സോ വി വിൽ ഗോ ഫോർ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ സോ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദീസ് എറേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ എറേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഇൻപുട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻപുട്ട് ചാർജിങ് കറണ്ട് ത്രൂ ദ കപ്പാസിറ്റർ സം എറേഴ്സ് മേ ഒക്കെ വരുത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ സോ വി വിൽ ഗോ ഫോർ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റേഴ്സ് അപ്പം പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ നമുക്ക് ഈ എറേഴ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബേസിക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്ററും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സോ ദിസ് ആർ എഫ് ലിമിറ്റ്സ് ദ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഗെയിൻ ആൻഡ് മിനിമൈസ് ദ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ആർ എഫിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഗെയിൻ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ദീസ് എറേഴ്സ് ഒക്കെറിങ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അതും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ആർ എഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിലേക്ക് പോവാം ബേസിക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് നമുക്കറിയാം ഗെയിൻ വെസസ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് കാണാം അതായത് ഒന്ന് ഐഡിയൽ കേസ് ഐഡിയൽ കേസ് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ വരച്ചേക്കുന്നതാണ് ഐഡിയൽ കേസ് ദെൻ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതേ റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയൽ റെസ്പോൺസ് ഡോട്ടർ ലൈൻ ഇട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് ദൻ ആക്ച്വൽ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനൊരു കറിവ് ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആക്ച്വൽ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ മറ്റേത് ഐഡിയൽ ബേസിക് ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആണ് ദൻ ബേസിക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ റെസ്പോൺസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് റെസ്പോൺസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഈ റെസ്പോൺസ് ഈ ഒരു സ്ലോപ്പ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സോ ആ മൂന്ന് കേസസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസീസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രീക്വൻസീസ് എഫ് ദിസ് ഇസ് എഫ് എ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എഫ് പി സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പാർട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ ഫ്രീക്വൻസീസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എഫ് പിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് പി ഇസ് എ ഫ്രീക്വൻസി അറ്റ് വിച്ച് ഗെയിൻ ഈസ് സീറോ ഡി വി സോ ദിസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ സീറോ ആവുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഗെയിൻ സീറോ ഡി വി ആവുന്ന കേസിലുള്ള ആ ഒരു വാല്യൂ ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് സീറോ So, this frequency is a frequency at which gain is 0 dB. So, that value is determined by R1 and CF. So, this is 1 by 2 pi R1 CF. That is the value. Then, the both stability and low frequency roll of problems can be corrected by. We have already said that the function is already used. It is used for uh, that low frequency roll of problem can be eliminated. And both the stability issue can also be solved with the help of RF. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ആർ എഫിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആർ എഫിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ സോ എന്താണ് സ്റ്റെബി
R1. Again, constant R. So this RF for from F to F, the gain is constant. That's why you gain in a uh, decrease yon, gain kore yon, after F. That is from F to F, the gain is constant, and that value is R of A, R1. And after F, the gain decreases at a rate of 20 dB per decade. So, um, response is the same as this analysis. So, we have to say that FP is the integrator right acting. So, this is the roll off point. We have to say that this is the integrator right to work. So, if we have stability, it refers to a constant gain as frequency of input signal is varied over a certain so f2 fa first interval again constant that is a issue that is why low frequency roll off refers to the rate of decrease in gain at low frequency so these problems are avoid cheyanana nammal rf add cheyidu kodukunnathu so this both stability and roll off low frequency roll off power of course in integrator so we go for practical circuit so f will in the fa where again constant that then after F A gain decreases at the rate of 20 dB per decade. That means we have to integrate right to operate in our interval between F A to F B and 20 dB. Now roll off F A is 20 dB decade. So that means we have to integrate right to operate in the interval. Then that F B is the limiting frequency. So our operating range F A to F B is the limiting frequency. That is equal to 1 by 2 pi R of C F. Then, as well as we have an integrated design chain, we have conditions that we have to do. The value of FA should be less than FP. FA, FP, we have to choose. RF, CF, R1, and we have to choose. We have to choose the value of FA and FP can be chosen. So, if FA is equal to FP by 10, then RF should be 10 times R1. We have to choose FA conditions. So, we have to choose FA should be less than FP. Then, that is the condition, proper integration of the condition is done. The time period of input signal should be greater than or equal to R of CF. This condition is done in the proper integration of the condition. So, time period should be greater than or equal to R of CF. So, this is how we can learn about the integrator. We can learn about the practical integrator. We can learn about the problem, stability problem, low frequency, roll off problem. Then ada frequency response. Jadi ini karya yang kita akan lihat. Then next, kita akan belajar yang adalah differentiator circuit. So this is the differentiator circuit. So ini ada yang satu change yang lalu. Input ini R1 dan baru ini resistor ini baru. Nampol C1 dan baru ini kapasitor ini using. Differentiator itu integrator itu nampol berita sahaja. Kapasitor ini posisi. Feedback ini ada terus kapasitor ini using. Ini kita nampol series side ini kapasitor ini ada di dalam input ini. So now we have a curve flow apply, V2 is a curve flow apply, IC is a current entering, IF plus IV is a current leaving. So, KCL apply, V2 is IC is equal to IF plus IB. We have a IB is equal to input resistance, so IC is equal to IF. So, IC is already learned to learn from the other side. C1 into D by DT of V in minus V2. So, we have a curve flow apply, then C1 into D. Iuru value ne C1 into C1 into d by dt of v in minus v2. Ini nama kita. Iri dam. Then what is IF? IF itu orang ini R of flu ura. Pohon ada orang karan lah. So this value. That is v2 minus v out by R of ni lah. So v2 minus v out by R of. Then berada v2 zero anu ni. Ite bawa ni lah gain infinite aye dohun deh. V1 zero aye dohun deh. V2 zero aye dikem. So, we have V2 0 to C1 into D by DT of V in. Now, we have V2 0 to C1 into minus V out by R of. Now, we have V out is equal to minus R of C1 into D V in by DT. So, the output is differentiation of input. We have V minus indicate in the inverting model. R of C1 is the time constant. So, we can say the output voltage V0 is equal to R of C1 times the negative instantaneous rate of change of input. Voltage V in. Alangkah output is the differentiation of V in. Ini nama kita paraya. Aduh boleh dengan ini pada ini jelah issues orang tu. Basic differentiator as some practical problems. Orang tu, nama kita ini kita nak tahu. The gain of the circuit increases with increase in frequency at a rate of 20 dB per decade. This makes the circuit unstable. So ini pada ini stability issue orang tu. Aduh boleh dengan also input impedance C1 decreases with increase in frequency. 
സോ ആ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററിന്റെ റിയാക്ടൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി അത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് വിത്ത് ആസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസസ് റിയാക്ടൻസ് വിൽ ഡിക്രീസ് സോ വിറ്റ്സ് വിത്ത് വിച്ച് ദ സർക്യൂട്ട് സസെപ്റ്റബിൾ ടു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നോയിസ് സോ ദിസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നോയിസ് പ്രോബ്ലവും അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസും ഈ ഒരു ബേസിക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടാവും സോ അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് സോ ഇതാണ് ആ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഒരു ബേസിക് ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഇതാണ് സോ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദ ഗെയിൻ ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഡി വി ഡെക്കേഡ് സോ നമുക്ക് എഫ് മുതൽ ഇതാണ് എഫ് എഫ് മുതൽ ദിസ് എഫ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി സോ ഫോർ എഫ് ടു എഫ് പി ദ ഗെയിൻ ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഡി വി പെർ ഡെക്കേഡ് ഇതാണ് ഗെയിൻ ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഡി വി പെർ ഡെക്കേഡ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ ഗെയിൻ ഡിക്രീസസ് അറ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡി വി പെർ ഡെക്കേഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പം ഇൻക്രീസസ് ട്വൻറ്റി ഡി വി ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡി വി അപ്പം ഇത് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ടോട്ടലി ഒരു ഫോർട്ടി ഡി വി ചേഞ്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ഫോർട്ടി ഡി വി ചേഞ്ച് ഇസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ആർ വൺ സി വൺ ആൻഡ് ആർ എഫ് സി എഫ് സോ ആ പ്രാക്ടിക്കൽ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആർ വൺ സീരീസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സി എഫ് പാരലായിട്ടും ആഡ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ ഈ ആർ എഫും സി എഫ് എഫും ആർ വണ്ണും സി വണ് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ആർ വൺ സി വൺ ആൻഡ് ആർ എഫ് സി എഫ് കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പോൾസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ രണ്ട് ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂസ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഫോർട്ടി ഡി ബി ചേഞ്ച് അവിടെ വരുന്നത് ഒരു പ്ലസ് ടെൻ ഡി ബി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡി ബി ഡി കേഡും ആ റെസ്പോൺസിൽ വരുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ റെസ്പോൺസ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഡി ബി ആൻഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡി ബി ആൻഡ് നമുക്ക് പറയാം എഫ് എയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ബൈ ആർ എഫ് ഇൻറ്റു സി വൺ ആണ് എഫ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ദെൻ ഇതാണ് ആ കണ്ടീഷൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ സോ ബോത്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നോയിസ് പ്രോബ്ലം ക്യാൻ ബി എലിമിനേറ്റഡ് ബൈ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടു കമ്പോണൻസ് ആർ വൺ ആൻഡ് സി എഫ് ഈ ആർ വണ്ണും സി എഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോബ്ലവും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നോയിസ് പ്രോബ്ലവും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അത് രണ്ടും ആണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇക്വേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എഫ് പിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വൺ ബൈ ടു ബൈ ആർ വൺ സി വൺ ആണ് ദറ്റ് ഇസ് എ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് എ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് എ എഫ് ബി ആൻഡ് എഫ് സി എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ആണ് യൂണിറ്റി ഗെയിൻ ബാൻഡ്വിഡ് എന്ന് പറയും ദിസ് ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂ അവൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് എ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ എഫ് പി ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ എഫ് സി എഫ് എ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എഫ് പി ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എഫ് പി ഇസ് ഓൾസോ സെയിം ആസ് വൺ ബൈ ടു ബൈ ആർ എഫ് സി എഫ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആർ വണ്ണിൻ്റെയും സി എഫിൻ്റെയും കൂടെ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനൽ എഫക്റ്റ് ആണ് എഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് എഫ് പി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ വേണ്ടുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ടൈം പീരീഡ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ എഫ് സി വൺ സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള എന്തിനാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇൻ്റഗ്രേറ്ററും ഡിഫറൻഷിയേറ്ററും ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ അടുത്ത ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്